ஹே ஹை ஹலோ விவாஸ் திஸ் இஸ் சரோ ஃப்ரம் சரா டாரோ ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டாரோ ரீடிங்கில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லார்ட் சிவா மெசேஜஸ் லார்ட் சிவா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான மெசேஜஸ் அட்வைசஸ் கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் நான் ஒரு டாரோ ரீடர் இந்த டாரோ கார்ட்ஸை வச்சு நம்மளுடைய லைஃப் கைடன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் பேஸ்டாக நம்மளுடைய எனர்ஜி அண்ட் ஜோடியாக தான் டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சேனலில் வந்து எனர்ஜி பேஸ்டு ரீடிங்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ பார்க்குறவங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃபர்தராக நான் அப்லோட்ஸ் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஆன் டைம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அண்ட் எனக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்க்குற ரீடிங் ஜெனரல் சில விஷயம் உங்களுக்கு ரெஸ்னேட் ஆகலாம் சில விஷயம் வேறு யாராவது ரெஸ்னேட் ஆகலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரெஸ்னேட் ஆகாத மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பர்ஸ்னலாக லைஃப் கைடன்ஸ் வேணும் ப்ரைவேட் ரீடிங் வேணும்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது டிஸ்பிளேயில் ஸோ எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி ப்ரைவேட் ரீடிங் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க என்னுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து சேனலோடைய அப்போட்டில் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் வெப்சைட்டும் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமும் அதில் ஆல்ரெடி எடுத்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இன்ட்ரோ முடித்த உடனே நான் உங்களுக்கு பயல் செலக்ஷன் காட்டுறேன் ஸோ மூணு பயில் இருக்கும் மூணு பயில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுடைய எனர்ஜி ஸோ அந்த பயலுக்கு உண்டான டைம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் உங்கள் பயிலுக்கு நான் டைமை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ரீடிங் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெசனேட் ஆகுதுன்றது உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் நீங்கள் தாராளமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பயல் செலக்ஷன் பார்த்துட்டு இதன் ஒன் பை ஒன்னாக ரீடிங் உள்ள போயிடலாம் ஹலோ பயல் நம்பர் ஒன் வெல்கம் டு ரீடிங் யாரெல்லாம் வந்து பயல் நம்பர் ஒன்று சூஸ் பண்ணிங்களோ ஸோ உங்களுக்கு உண்டான லார்ட் ஷிவா மெசேஜஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி கார்ட்ஸ் வந்து நான் ஷஃபிள் பண்ணி பிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ பயல் நம்பர் ஒன் வி ஹாவ் த ஃபூல் வி ஹாவ் த லார்ட் எம்ப்ரர் வி ஹாவ் த ஃபர்டிலிட்டி டெம்பரன்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு ஹெவி எனர்ஜி பிக் எனர்ஜின்னு கூட வச்சுக்கலாம் உங்களோட எனர்ஜியானது ஒரு ஹெவி எனர்ஜியாக இருக்கோ ஸோ சம்திங் வந்து ஹை ஹையர் லெவல் எனர்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ லான்ச் ஷிவா வந்து உங்களுக்கு அந்த மெசேஜஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய கரண்ட் மிஷன் என்னவா இருக்குது நீங்கள் ப்ரெசென்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு லான் ஷிவா சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரெசென்டில் என்ன பண்ணோம்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க புதிய நியூ லைஃப் நியூ பிகினிங் இல்லை ஒரு நியூ சைக்கிள் சம்திங் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணணும்னு கூட பிளான் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றாரு ஓகே ஸோ அதனுடைய அவுட்கம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அதை மீன் பண்ணாதீங்க அதை மைண்ட் பண்ணாதீங்க ஆனால் நீங்கள் அதை பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்த முதல்ல முன் எடுக்கணும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்டில் இருக்கிற ஒரு கரண்ட் மிஷின் ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ பண்ணணும் அப்படின்றாரு லைக் ஒரு ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு அதில் முன் அனுபவம் இல்லை உங்கள் லைக் உங்கள் ஃபேமிலியிலையும் அந்த முன் அனுபவம் இல்லை உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு அது வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான புதுசான ஒரு விஷயம் நியூ பிகினிங் ஸோ அதை நீங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பண்ணணும்னு பட் தாராளமாக நீங்கள் அதை வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதுக்குண்டான சும்மா பிளானிங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் முதல்ல அதுக்குண்டான ஸ்டெப் அவுட் எடுத்து வை என்னன்றத ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாக கூட இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கூட இருக்கட்டும் பட் சம்திங் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் அப் ஒரு நியூ பிகினிங் ஒரு நியூ சைக்கிள் உன் லைஃப்பில் தேவை நீ அதை பண்ணணும் இப்போ ப்ரெசென்டில் நீ அதை வந்து அடி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு லார்ட் ஷிவா வந்து மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன வந்து ஸ்வாடா ஆயுதமாக யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன ஆயுதமாக யூஸ் ஆக போகுதுன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களோட பவரை மட்டும் வெளிப்படுத்தணும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் லைஃப்பில் வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நல்ல ஒரு சீனியாரிட்டி பொசிஷனில் இருப்பீங்க இப்போ
இருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமா இந்த ஒரு ஜேர்னில உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது ஏதோ நீங்க ஃபீமேலா இருக்கீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் ஒரு மேஸ்கலின் ஒரு மேல் பர்சன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளஸ்ல இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி பர்சன் ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற ஒரு ஹெல்ப் இல்லை ஒரு சஜஷன் இது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்வாடா யூஸ் ஆகும் மேபி அவங்களே கூட உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வாடா வந்து இருப்பாங்க ஸோ உங்களை எல்லாத்துலேயும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்க மேல அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஒரு தீவிரமான ஒரு கேரிங் இருக்கும் ஸோ அதனால உங்களை வந்து எல்லாத்துலேயும் அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவே அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வாடா யூஸ் ஆகும் ஸோ அவங்கள நீங்க வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களோட சப்போர்ட் நீங்க எடுத்துக்கலாம் நீங்க ஃபீமேலா இருக்க பட்சத்துல மேலா இருக்க பட்சத்துல உங்களுக்கு நீங்க இது வரைக்கும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு தைரியம் கான்பிடென்ட் இருக்கு ஸோ அதர் நீங்க வந்து இந்த ஜேர்னில நீங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு உண்மையாவே ஒரு நல்ல ஒரு ஆயுதம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆயுதமா வந்து இருக்க போகுது ஓகே இப்போ இதுல ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கவசமா என்ன ஒர்க் ஆகும் இதுல அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுடைய பேலன்ஸ் டுவாலிட்டி பேலன்சிங் ஆன ஒரு கெப்பாசிட்டி பேலன்ஸ் பண்ணி போகிறது எதாக இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது எமோஷனலில் பேலன்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பேலன்சிங்காக போகிறது அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போகிறது ஸோ இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனாக வந்து இருக்க போகுது ஒரு கவசமாக வந்து ஒர்க் ஆக போகுது இன்னும் சில பேருக்கு வந்து உங்களுடைய நீங்கள் ஏதாவது ஏஞ்சலில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிட்ஸ் ஸ்பிரிட் கைடை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஏஞ்ச ஆர்கேஞ்சல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து ஹையர் சோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க சில பேர் உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வத்தை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஷீல்டாக இருப்பாங்க ஓகே ஒரு கவசமாக உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னியில் நிச்சயமாக இருப்பாங்க ஸோ தொடர்ந்து அவங்கள நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக தே கேன் ப்ரொடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டாக இருக்க போது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரேயர் பண்ணுறது ஃபாலோ பண்ணுறதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அண்ட் நீங்களும் வந்து பேலன்சிங்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு ஒன்லி வந்து இன்டேக் மட்டும் இருக்கக்கூடாது கிவிங்கும் இருக்கணும் அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு கவசமாக வந்து ஒர்க் ஆகும் அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போகணும் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனாக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ பயன் நம்பர் ஒன் இதுதான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு உண்டான லார்ட் சிவாமியுடைய ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான மெசேஜஸ் ஸோ இந்த ரீடிங் இந்த மெசேஜஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு ரெசனேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா நீங்கள் வந்து எனக்கு லைக் ஷேரிங் கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ பாய் நம்பர் டூ வெல்கம் டு அவர் ரீடிங் யாரெல்லாம் வந்து பாய் நம்பர் டூவை சூஸ் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கு உண்டான லாஷ்வா மெசேஜஸ் அண்ட் அட்வைஸஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் காசை ஷஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் பாய் நம்பர் டூ வி ஹாவ் குயின் ஆஃப் கப்ஸ் ஓகே அண்ட் வி ஹாவ் த ஹேமட் அண்ட் வி ஹாவ் த நைன் ஆஃப் கப் ஸோ பயன் நம்பர் டூ உங்களுக்கு உண்டான மெசேஜஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லான்ச்வா வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசண்டில் இப்போ கரண்ட் மிஷின் ப்ரெசண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா ப்ரெசண்டில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் எமோஷன்ஸை ஓகே ஸோ ஒரு அந்த ஃபுல் மூன் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண பாருங்கள் உங்களோட எமோஷன்ஸை எங்கேயோ விட்டுறாதீங்க ஸோ உங்களோட நேச்சரே லவ் அண்ட் கேரிங்காக இருக்குன்னா ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க வாட் எவர் இட் இஸ் சுச்சுவேஷன் என்னவா இருந்தாலும் ஒஸ்ட்டாக இருந்தாலும் மற்றவங்க என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒஸ்ட் பிஹேவியர் கொடுத்தாலும் நீங்கள் உங்களோட எமோஷன்ஸை வந்து விட்டு கொடுத்துடாதீங்க உங்களுடைய கேரக்டரை வந்து மாற்றிக்காதீங்க ஸோ அந்த லவ் அண்ட் கேரிங் தான் உங்களுடைய ஒரு மெயின் கேரக்டராக இருக்குன்னா அதை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு சில இன்னும் சில பேருக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பர்சன் இல்லை
உங்களோட இமோஷன்ஸ் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நீங்க வந்து டைம் ஒதுக்கணும் அதுக்கான டைம் இது ஸ்டில் ஃபுல் மூன் வர வரைக்கும் பௌர்ணமி வரைக்கும் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்கா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் உங்களோட இமோஷன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கள் லவ் அண்ட் கேரிங்காக இருங்க நர்ஷரிங்காக இருங்க அடுத்தவங்களை வளர்த்து விடுற ஒரு பர்சனாக இருக்கணும்னு வந்து நினைங்க ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்பையாவது ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் கையாளணும் ஓகே ஸோ லவ் அண்ட் கேரிங்காக வந்து நீங்கள் இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ள அமைதியாக இருக்கணும் ஒரு லைக் இந்த பாருங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கிரீனிஷா இருக்கு ஸோ இது ஒரு ப்ளூ கலர் சி ஓகே ஸோ ரிவர் ஸோ உங்களுக்கு தேவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அமைதியா இருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மன அமைதி பீஸ்ஃபுல் ரொம்ப அவசியம் அப்படி இருந்தாதான் உங்களை சுத்தி வந்து நீங்க ஒரு பசுமையான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல உங்களால லீட் பண்ண முடியும் மற்றவங்களுக்கும் அதை வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அது நீங்க இப்போ ப்ரெசென்ட்ல கண்டிப்பா நீங்க பண்ணியே ஆகணும் இப்போ ப்ரெசென்ட் கரண்ட் மிஷனா நீங்க அதை வந்து போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே ஸோ இப்போ இதுல உங்களுக்கு என்ன ஸ்வாடா யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா உங்களுடைய தனிமை உங்களுடைய ஞானம் உங்களுடைய தெளிவு ஓகே ஸோ நீங்க நிறைய விஷயம் அனலைஸ் பண்ணியே ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கிறீங்க அப்பதான் இந்த இமோஷனல் லெவல்ல உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டிஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ சி இந்த வளர்ப்பிறையிலிருந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் உங்க செல்ஃப் வந்து ஐசோலேட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலா கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த ஞானம் புரிதல் வந்து ஏற்படும் ஸோ எனி டைம் வந்து ஒரு குரூப்போடவே சுத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயுதமா இருக்க போகுதுன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு தனிமையா இருக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு வந்து யோசிக்கிறீங்களோ ஒரு பர்செப்ஷனா மைண்ட் செட்ல வரீங்களோ எந்த அளவுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட சிந்திக்க போறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வாடா ஆயுதமா ஒர்க் ஆக போகுது அதுவும் இந்த வளர்ப்பிறையில இருந்து ஸோ நியூ மூன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லையா அமாவாசை அதுல இருந்து அந்த வளர்ப்பிறையில இருந்து இந்த ஃபுல் மூன் வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்க செல்ஃப ஐசோலேட் பண்ணுங்க அமைதியா இருங்க ஆஹ் உங்களை நீங்க தனிமைப்படுத்தி நிறைய யோசிங்க நிதானமா யோசிங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க கடந்து வந்த பாதையை பத்தி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க அண்ட் இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்னவா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க கூத்து பண்ண போறீங்கன்றத பத்தி கூட கொஞ்சம் பிஃபோரா ப்ரெடிக் பண்ண பாருங்க உங்களை சுத்தி என்ன நல்லது கேட்டது போகுதுன்றத பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க தனிமையில இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால உணர முடியும் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஞானம் தேவை ஸோ அந்த ஞானம் வேணும்னா ரிச்சுவாலிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுங்க தனிமையை வந்து தேடுங்க தனிமைய நாடுங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து உண்மையான ஒரு ஆயுதமா இருக்க போகுது இந்த ஒரு ப்ரெசன்ட் கரண்ட் மிஷின்ல பிகாஸ் உங்களுக்கு அந்த அமைதி பொறுமை அந்த லவ் அண்ட் கேர் வேணும்னா நீங்க கொஞ்சம் தனிமையா இருக்கணும் மெச்சூரிட்டியா திங்க் பண்ணணும் ஒரு ஒரு உயர் ஆன்மா லைக் வந்து ஒரு குருமார்கள் ஒரு சித்தர்கள் அவங்க எல்லாம் எப்படி வந்து ஒரு நிலையான தன்மையில இருப்பாங்க கோவம் விருப்பு வெறுப்பு எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நிலையான தன்மையில இருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரெடிக்டபிள் மைண்ட் செட்டோட இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஞானம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் நீங்க பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஆயுதமா இந்த ப்ரெசன்ட்ல உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகே அண்ட் உங்களுக்கு இதுல கவசமா என்ன ஒர்க் ஆக போகுது பார்க்கலாம் ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு கவசமும் அதுதான் உங்களை தேடி வரவங்களுக்கு நல்ல வந்து உபசரிக்க பாருங்க பழகுங்க சந்தோஷத்தோட உபசரிக்க பாருங்க சந்தோஷத்தை மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு உண்மையா ஒரு கவசமா இருக்க போகுது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமோஷன்ஸ் உங்களுடைய மன அமைதி சந்தோஷம் நிம்மதி அண்ட் நீங்க மற்றவங்களுக்கு என்ன வந்து சர்வ் பண்றீங்க அப்படின்றத பொறு அப்படின்ற ஒரு ரீடிங்கா தான் இது வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மற்றவங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க சந்தோஷத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை உங்களோட மட்டும் வச்சுக்காம ஸோ சி இவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு விருந்துக்கு காத்துட்டு இருக்காரு அவர் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு மற்றவங்கக்காக வந்து காத்துட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை தேடி வரவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு பாருங்க ஸோ அது உண்மையாவே உங்களுக்கு ஒரு கவசமா ஒர்க் ஆகும் நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு கவசமா ஒர்க் ஆகும் அதாவது உங்களை எந்த துன்பமும் தாக்காம எந்த கஷ்டமும் தாக்காத அளவுக்கு நீங்க மற்றவங்களுக்கு எவ்வளவு பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்களோ எவ்வ
நல்லது செய்யுங்க அதுவும் சந்தோஷமா மனசார செய்யுங்க ஆஹ் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க துன்பப்படாம அது உங்களுக்கு ஒரு ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் லைக் வந்து தர்மம் தலை காக்கும்ன்ற மாதிரி தான் தர்மம் மட்டும் தலை காக்காது உங்களுடைய குட் கர்மாசும் உங்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஷீல்டா இருக்க போகுது ஸோ அந்த குட் கர்மாச சந்தோஷத்தோட மற்றவங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டியா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ட் ஷோ வாயினிக்கு உங்களுக்கு வந்து மெசேஜஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் பயல் நம்பர் டூ ஸோ பயல் நம்பர் டூ இந்த ரீடிங் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ரெசனேட் ஆகுது சொல்லிட்டு நிச்சயமா நீங்க வந்து எனக்கு லைக் ஷேரிங் கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ பயல் நம்பர் த்ரீ வெல்கம் டு ரீடிங் யாரெல்லாம் பயல் நம்பர் த்ரீயை வந்து சூஸ் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கு உண்டான லாட்ச் ஆஃப் மெசேஜஸ் அட்வைஸஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து நான் கார்ஸை ஷஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணி உங்களோட ரீடிங் பார்க்கலாம் பயல் நம்பர் த்ரீ வி ஹாவ் ஃபோர் ஆஃப் வேன்ஸ் வி ஹாவ் த லவர்ஸ் ஓகே வி ஹாவ் த செவன் ஆஃப் ஸ்வாட் பயல் நம்பர் த்ரீ உங்களுக்கு இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய சுச்சுவேஷனை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கான ரீடிங் தான் இது ஸோ அவ்வளோ போச்ச ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்தது ரீடிங் தான் இது ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ளாட் ஷோவாக உங்களுக்கு என்ன மெசேஜஸ் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரெசண்டில் கரண்ட்டில் நீங்கள் என்ன மிஷன் பண்ணணும்னா உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறத பற்றி யோசிக்கணும் ஸோ இது வரைக்கும் சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்துட்டுருக்கு நீங்கள் அதை வந்து கமிட்டடாக அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான முயற்சியை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து லாட் ஷிவா இப்போ ப்ரெசண்டில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயமா சொல்கிறாரு அண்ட் உங்களை தேடி ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லிட்டு உங்களை தேடி வராங்க உங்கள் பார்ட்னர் வராங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கான டைம் ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அவங்களுக்காக நீங்க வந்து கண்டிப்பா அடுத்த லெவல் எடுத்துட்டு போறதுக்கான முயற்சியை வந்து நீங்க எடுக்கணும் பயல் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ரிலேஷன் மட்டும் இல்லை உங்களுடைய கல்யாண பேச்சுவார்த்தை நடக்குது ஃபேமிலியில வந்து உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் சொல்றாங்கன்னா ஸோ அதுக்கான டைம் தான் இது அதுக்கு இப்போ நீங்க வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதன் உங்களுடைய ஒர்க் உங்களுடைய மணி மற்ற விஷயம் எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து கொடுங்க இதுக்கான ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ கொடுக்கணும் ஸோ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும் அண்ட் சிங்கிளாக இருக்கீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இல்லைன்னா ஸோ உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணுறது கமிட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியை வந்து பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் இப்போ ப்ரெசண்டில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த கொலாபரேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுக்கான வேலைகளை இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கான டைம் நீங்கள் இப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து லார்ட் ஷிவா உங்களுக்கு மெசேஜ் சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்வாடா ஆயுதமாக யூஸ் ஆக போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன ஆயுதமாக யூஸ் ஆக போகுதுன்னா உங்களுடைய பார்ட்னர்கிட்ட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா இது வந்து ஒரு இந்த டிஆர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு டிவைன்லி கைடட் கனெக்ஷன் டிவைன்லி ப்ரொடெக்டட் கனெக்ஷன் ஸோ விச் மீன்ஸ் யூனிவர்ஸே உங்களுக்கு இந்த கனெக்ஷனை இந்த பார்ட்னரை உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ டிவைன் உங்களுக்கு இந்த பார்ட்னர் இந்த கனெக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஆயுதமா ஒர்க் ஆக போகுது ஒரு ஸ்வாடா இருக்க போகுது இந்த கனெக்ஷனும் இந்த லவ் கனெக்ஷனும் சரி இந்த பார்ட்னரும் சரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வாடா ஒர்க் இருக்க போறாங்க ஒரு ஆயுதமா உங்களுடைய மற்ற விஷயத்துக்கு கூட இருக்கட்டும் உங்க லைஃப்ல ஒரு ஆயுதம்னாலே அவங்களுடைய பிரசன்ஸ் உங்களுடைய சோல்மேட் ஃபிளேம் எனி திங் உங்களோட லவ் பார்ட்னர் இல்ல மேரேஜ் பார்ட்னர் இவங்களுடைய ஒரு பிரசன்ஸ் தான் வந்து உங்க லைஃப்ல இருக்கிற பிரசன்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமே ஏன்னா அது வந்து டிவைன்லி கைடட் ஸோ யூனிவர்ஸ்ல யூனிவர்ஸால உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஓகே ஸோ நீங்களா தேர்ந்தெடுத்தது இல்லை உங்களுக்கு வந்து அது யூனிவர்ஸா கொடுத்தது மேபி உங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப் கனெக்ஷனா கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் உங்
அவங்கள புரிஞ்சுக்க பாருங்க அவங்களோட டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட இமோஷன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் அவங்களோட இமோஷன்ஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் கேட்க பாருங்க உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இல்லை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சியை வந்து நீங்கள் செய்யணும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆயுதமாக ஒர்க் ஆக போகுது ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரூ ஓவர் இது ரிலேஷன்ஷிப்பை சம்மந்தப்பட்டு தான் வருது ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டெக்ஷனாக என்ன ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கவசமாக ஒர்க் ஆகும்னா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பாஸ்ட்டில் ரீசன் அதாவது உங்களோட லைஃப்பில் முன்ன வந்து நீங்கள் நிறைய பெட்ரையில் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய துரோகங்கள் நிறைய ஏமாற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்ததுனால ஸோ இந்த இப்போ இப்போ இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பில் இப்போ இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களால் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியல அதுவும் அந்த மாதிரி ஆயிடுமோ இப்போ இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்து பழைய மாதிரி ஆயிடுமோ ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அதை வந்து நீங்கள் கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஓகே ஸோ அதை வந்து நீங்கள் விடணும் அதை நீங்கள் விட்டுட்டு மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு கவசமாக வந்து ஒர்க் ஆக போகுது உங்களுடைய மைண்ட் செட்டை வந்து கிளாரிட்டியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்க தான் இப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் அதை வந்து கிளாரிட்டியாக வச்சுக்கோங்க நம்பிக்கையாக பாசிட்டிவாக வந்து நம்புங்க ஹோப்ஃபுல்லாக நம்புங்க அதை விட்டுட்டு அந்த பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி ஆகிடுமோ இல்லை பாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு நடந்த மாதிரி திருப்பி இதில் நடக்குமோ இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் பாஸ்ட்டில் நடந்ததை வந்து இந்த பேக்கேஜஸை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணுறது இதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு அது மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டக்ட் அது உங்களுக்கு உங்களுக்கும் சரி உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் சரி ஒரு கவசமாக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதையே தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த தாட்ஸே கேரி ஓவர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது வந்து உங்களையும் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் வந்து சாப்பட்டாஷ் பண்ணிவிடும் சாப்பிட்டாஷ் மீன்ஸ் வந்து அது நிலை கொலைய வைக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் அந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் விட்டுடணும் அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் விட்டுடணும் பழசெல்லாம் வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டாக வந்து மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு ஷீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனாக வந்து இப்போ இருக்கிற சினாரியோவில் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்லேயாக இருக்கட்டும் சுச்சுவேஷனாக இருக்கட்டும் இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆக போகுது சில நேரத்தில் ஸ்ட்ராட்டஜியாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் சரி இதை இல்லை அது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிற விஷயத்துலேயும் சரி ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ யாரையும் ஏமாற்றிட்டோமோ இல்லை ஏமாற்ற போகிறோமோ இல்லை அவங்க ஏமாத்துறாங்களோ இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடாது ஸோ அதிலேருந்து வெளியே வர்றது தான் உங்களுக்கும் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாட் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் பயல் நம்பர் த்ரீ ஸோ பயல் நம்பர் த்ரீ இந்த ரீடிங் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு ரசனைட் ஆக சொல்லிட்டு நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து எனக்கு லைக் ஷேரிங் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண